வணக்கம் குட் மார்னிங் அன்பார்ந்த மாணவர்களே எமது சுகாதாரமும் உடற்கல்வி பாடப்பரப்பில் இருக்கின்ற பாடத்திட்டத்திற்கமைய முகாமைத்துவம் என்கின்ற ஒரு பகுதியை நாம் அவதானிக்க முடியும் இங்கு பாடசாலை ஒன்றில் நடைபெறுகின்ற பாடவிதான செயற்பாடுகளுடன் இணைந்ததாக நடைபெறுகின்ற படியங்களை இந்த பாடப்பரப்பிலே அவதானிக்கின்றோம் எமது உடற்கல்வி முகாமைத்துவம் உடற்கல்வி முகாமைத்துவத்தில் அடங்குகின்ற விடயங்கள் அவதானிக்கின்ற பொழுது பாடசாலையின் முகாமைத்துவ செயற்பாடுகள் உடற்கல்வி வேலை திட்டங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் கட்டாய உடற்கல்வி வேலை திட்டங்கள் இணை பாடவிதான செயற்பாடுகள் பாடசாலைக்கு வெளியே மேற்கொள்ளத்தக்க வேலை திட்டங்கள் என்ற அடிப்படையில் நாம் இதனை உற்று நோக்கலாம் அவ்வாறான தலை அந்த அத்தலைப்பின் கீழ் நாம் அவதானிக்கின்ற பொழுது ஒரு பாடசாலையில் நடைபெறுகின்ற இணை பாடவிதான செயற்பாடுகளில் முக்கியமான ஒரு இணை பாடவிதான செயற்பாடு தான் இல்ல விளையாட்டு போட்டிகள் இங்கு இல்ல விளையாட்டு போட்டிகளை மூன்று விதமாக நாம் ஒழுங்கமைக்க முடியும் பிள்ளை போட்டிக்கு முன் போட்டி அன்று போட்டிக்கு பின்னர் என்ற அடிப்படையில் இல்ல விளையாட்டு போட்டியை நாம் ஒழுங்கமைக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது எனவே அத்தலைப்பின் கீழ் அடங்குகின்ற முக்கியமான ஒரு பகுதியை நாம் இன்று கற்க இருக்கின்றோம் அதுதான் போட்டி நட நடாத்துகின்ற முறைகளுக்கு அமைய நாம் இங்கே போட்டிகளை நடத்துகின்ற முறைகளுடன் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது பல்வேறு விதமான போட்டிகளை உலகளாவிய ரீதியில் நடத்துகின்றார்கள் அப்போட்டிகளில் நடத்துகின்ற அப்போட்டிகளை நாம் கூறுகின்ற பொழுது நிரட்போட்டிகள் என்று அதனை வரைவிலக்கணப்படுத்தலாம் நிரட்போட்டிகள் என்கின்ற பொழுது ஒரு விளையாட்டு தொடர்பாக குழுக்களுக்கிடையில் அல்லது தனிநபர்களுக்கிடையில் நடத்தப்படும் போட்டிகளில் வெற்றி பெறுபவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட விதிகளை அனுசரித்து ஒழுங்கு செய்யும் போட்டி முறை நிரட்போட்டி எனப்படும் அதாவது ஒரு போட்டிக்கு வரக்கூடிய அணி அல்லது ஒரு போட்டிக்கு வரக்கூடிய தனிப்பட்ட போட்டியில் பங்குபட்டுகின்ற போட்டியாளர்களை அடிப்படையாக கொண்டு நடாத்துகின்ற போட்டிகளில் சிறந்த ஒரு அணியை அல்லது சிறந்த ஒரு வீரனை வீரரை தெரிவு செய்கின்ற போட்டி முறையை தான் இங்கே நாம் நிரட்போட்டிகள் என்று கூறுகின்றோம் அந்த நிரட்போட்டிகளை நடாத்துகின்ற முறைகள் உலகத்தில் பல்வேறு விதமான போட்டி முறைகளை கடைபிடிக்கின்றார்கள் கையாளுகின்றார்கள் எனவே இன்று எமது பாடவிதானத்தை அடிப்படையாக பார்க்கின்ற பொழுது போட்டி வகைகள் என்கின்ற பொழுது விலகல் நிரல் முறை போட்டி சுழற்சி நிரல் முறை போட்டி சேர்மான அல்லது கலப்பு நிரல் முறை போட்டி சவால் நிரல் முறை போட்டி என நான்கு வகைகளாக நாம் பிரித்து உற்று நோக்கலாம் இங்கே விலகல் முறை என்கின்ற பொழுது நொக் அவுட் ஆங்கிலத்தில் கூறுவதனால் நொக் அவுட் என்று கூறுகின்றோம் சுழற்சி நிரல் முறை போட்டியை லீக் முறை என்று கூறுகின்றோம் சேர்மான முறை அல்லது கலப்பு முறை என்கின்ற பொழுது கம்பைன் முறை என்கின்றோம் அதேபோல் சவால் முறை என்கின்ற பொழுது சேலஞ்ச் முறை என்கின்றோம் இவ்வாறாக போட்டிகளை நான்கு முறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு உலகளாவிய ரீதியில் சர்வதேச ரீதியான போட்டிகளை நடாத்துவதற்கு திட்டமிட்டு ஒழுங்கமைத்து நடாத்துகின்ற ஒரு முறையை தான் இங்கே நிரட் அவதானிக்கின்றோம் நிரட் போட்டிகள் என்ற அடிப்படையில் ஓம் மாணவர்களே ஒரு போட்டியை நடாத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற பயன்கள் ஒரு போட்டியை அல்லது ஒரு நிரட்போட்டியை நடாத்துவதன் மூலம் கிடைக்கின்ற பயன்கள் பல்வேறு விதமாக கிடைக்கின்ற நமக்கு இப்போ கிடைக்கின்றது ஒரு போட்டியை நடாத்துகின்ற பொழுது உண்மையான போட்டி மனப்பான்மையை வளர்க்கும் போட்டியாளர்கள் மத்தியில் உண்மையான ஒரு போட்டி மனப்பான்மையை இது வளர்க்கும் அதேபோன்று பல்வேறு சூழல்களில் போட்டிகள் பங்கு போற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றது அதாவது பல்வேறு சூழல் என்கின்ற பொழுது இலங்கை போன்ற நாட்டில் மலை பிரதேசம் இருக்கின்றது கடற்கரைகள் இருக்கின்றது வறட்சி அடைந்த பிரதேசங்கள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறாக பல பிரதேசங்களில் ஒரு போட்டியை மாறி மாறி நடாத்துகின்ற பொழுது பல சூழல்களில் அப்போட்டியாளர்கள் பங்கு பெற்றுகின்ற பொழுது போட்டியாளர்களுக்கு தேவையான 
போட்டியாளர்கள் உடல்நிலைக்கு ஏற்ற விதமாக அவர்கள் போட்டியில் பங்கு பெற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அதேபோன்று போட்டி திறன்களை அறிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அதாவது போட்டியாளர்களின் திறன்கள் ஒரு அணியின் சிறந்த போட்டியாளர்கள் இருக்கலாம் உலகளாவிய ரீதியில் அல்லது சர்வதேச தேசிய ரீதியில் பிரசித்தி பெற்ற போட்டியாளர்கள் இவர்களுடைய திறன்களை அறிந்து ஏனைய வீரர்களை அதனை கடைபிடித்து போட்டியில் பங்கு பெற்றக்கூடிய வாய்ப்பும் இதில் கிடைக்கின்றது அதேபோன்று சமூகங்கிட சமூகங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு விருத்தி இன்டர் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதாவது நல்ல உறவுகளை சமூகங்களுக்கிடையில் நல்ல தொடர்புகளை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமாகவும் இந்த போட்டிகள் அமைகின்றது உதாரணமாக சர்வதேச ரீதியான போட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு உதயபந்தாட்ட தேசிய சர்வதேச போட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது கிரிக்கெட் சர்வதேச போட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது வொலிபால் சர்வதேச போட்டியாக இருக்கலாம் இங்கே போட்டிகளுக்கு வருகின்ற நாடுகளை சேர்ந்த பல்வேறு விதமான சங்க அணிகள் பல்வேறு சங்கங்கள் இப்போ இவ்வாறான போட்டிகள் பங்கு பெற்றும் அப்பொழுது அந்நாடுகளுடைய வீரர்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு விதமான உறவுகளை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது எனவே அதனைத்தான் சமூகங்களுக்கிடையிலான தொடர்பை விருத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அதே போன்று செம்மைப்படுத்தி கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்றது அதாவது தன் தன்னுடைய இருக்கின்ற பல்வேறு விதமான திறன்களை மேலும் விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய மேலும் பட்டை தீட்டி கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கின்றது போட்டியாளர்களுக்கு அதேபோன்று பல்வேறு சவால்கள் சேலஞ்சஸ் சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் திறனை வளர்த்து கொள்ளும் வாய்ப்பும் போட்டியாளர்களுக்கு கிடைக்கின்றது பல்வேறு விதமான சவால்களை அவர்கள் எதிர்நோக்கலாம் மலையாக இருக்கலாம் அல்லது வெயிலாக இருக்கலாம் அல்லது போட்டியில் அவர்கள் களைப்படையலாம் இவ்வாறான பல்வேறு விதமான சவால்களை அவர்கள் எதிர்கொள்ளலாம் அதேபோன்று பார்வையாளர்கள் அவர்களுக்கு சவால்களாக இருக்கலாம் எனவே இவ்வாறான சவால்களையும் வென்று தனது போட்டியில் சிறந்த முழு அடைவை காட்டுவதற்கான சந்தர்ப்பமாகவும் இது அமைகின்றது அதேபோன்று சிறந்த விளையாட்டு மனப்பான்மை வெற்றி தோல்வியற்கும் மனப்பான்மை விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை தலைமைத்துவத்தில் கட்டுப்படும் மனப்பான்மை என பல்வேறு விதமான சிறந்த விளையாட்டு மனப்பான்மைகளை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு ஒரு போட்டி சந்தர்ப்பம் அமைகின்றது சிறந்த குணங்களை குணாம்சங்களை அவர்களிடையே இருக்கின்ற நல்ல பண்பாடுகளை விருத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு போட்டியாகவும் நிழற் போட்டிகளை நடத்துகின்ற பொழுது இது அவர்களுக்கு வாய்ப்புகளாக அமைகின்றது எனவே மாணவர்களே ஒரு போட்டி நிழற் போட்டியை நடத்துகின்ற பொழுது இவ்வாறான பயன்கள் ஒரு போட்டியாளருக்கு அல்லது ஒரு அணிக்கு அணி வீரர்களுக்கு கிடைக்கின்றது என்பதனை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக நிழற் போட்டி ஒழுங்கமைப்பில் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் அதாவது ஒரு போட்டியை நடாத்துகின்ற பொழுது நாம் ஒரு போட்டி நடாத்தக்கூடிய காலம் அப்போட்டியை நடாத்துவதற்கு இருக்கின்ற வாய்ப்புகள் சந்தர்ப்பங்கள் உபகரணங்கள் அணிகளை தெரிவு செய்வதற்கு இருக்கின்ற வாய்ப்புகள் இவ்வாறான பல வகைகளை நாம் பல விடயங்களை அவதானிக்க முடியும் முதலாவதாக காலநிலை முக்கியமான ஒரு விடயம் போட்டியை நடாத்துகின்ற பொழுது காலநிலை நாம் போட்டியை நடாத்துகின்ற பொழுது போட்டிக்கான பொருத்தமான காலநிலை இருக்கின்றதா என்பதனை சற்று அவதானித்தல் வேண்டும் அதாவது ஒரு உதய உதாரணமாக ஒரு உதயபந்தாட்ட போட்டி அல்லது ஒரு கிரிக்கெட் போட்டியாக இருக்கலாம் காலநிலை மழையாக இருக்குமாயின் மழை காலங்களாக இருக்குமாயின் அப்புவாறான போட்டிகளை நடாத்துவது ஒரு கடினமானதாக இருக்கும் அதேபோன்று வொலிபால் போட்டி திறந்த வெளியில் நடாத்துவதனால் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆனால் வொலிபால் போட்டி உள்ளக அரங்கில் நடாத்துவதனால் இந்த பிரச்சனை அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பமாக அமையாது எனவே காலநிலையை அவதானித்தல் வேண்டும் வெயில் அல்லது மழை என்ற விதமாக அவதானித்தல் வேண்டும் அதேபோன்று காலம் எவ்வளவு காலம் எவ்வளவு காலம் மாதம் எவ்வளவு வார வாரங்கள் எத்தனை வாரங்கள் எத்தனை நாட்கள் அல்லது ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள் எத்தனை நாட்களுக்குள் அல்லது எவ்வளவு நேரத்துக்குள் ஒரு போட்டியை நடாத்தி முடிப்பது என்பதனை தீர்மானித்தல் வேண்டும் மைதான அமைப்பு நாம் செய்யக்கூடிய இந்த போட்டிக்கு பொருத்தமான மைதானங்கள் இருக்கின்றதா இந்த போட்டியை நடாத்துவதற்கான மை வீரர்களுக்கு இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களை அல்லது வீரர்களுடைய சுய தேவைகள் நிறைவு செய்யக்கூடிய அமைப்பில் மைதானங்கள் அமையப்பட்டிருக்கின்றனா என்பதனை அவதானித்தல் வேண்டும் அதேபோன்று உபகரணங்கள் போட்டிக்கு தேவையான போதுமான உபகரணங்கள் பொருத்தமான உபகரணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதமான உபகரணங்கள் இருக்கின்றதா என்பதனை அவதானித்தல் வேண்டும் அணிகளின் எண்ணிக்கை குறித்த ஒரு போட்டியை நடாத்துவதானால் எவ்வாறான அணிகளை எத்தனை அணிகளை அந்த போட்டிக்கு உள்வாங்குவது அல்லது 
சேர்த்து கொள்வது என்பதனை கட்டாயம் அவதானித்தல் வேண்டும் தேவையான நிதி நிதி என்கின்ற பொழுது போட்டியே உண்மையில் முதலாவது விடயம் நிதி எப்போட்டியை எவ்வெந்த எவ்விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நிதியின்றி ஒரு போட்டியையும் இங்கே ஒரு விடயத்தையும் நடத்த முடியாது எனவே முதலாவதாக இந்த போட்டிகள் அல்லது போட்டியாக இருக்கலாம் விளையாட்டு போட்டிகளாக இருக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் முதலாவதாக நிதி எமக்கு அவசியம் எனவே நிதி தொடர்பாக நாம் முக்கியமாக கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் அதே போன்று போட்டியை நியாயபூர்வமாக ஜனநாயகமாக நடத்துவதற்கான நடுவர்களின் தேவை இருக்கின்றது எனவே நடுவர்களை தெரிவு செய்வது தொடர்பாகவும் அவதானித்தல் கண்காணித்தல் வேண்டும் அதே போன்று முகாமைத்துவ ஏற்பாடுகள் ஏனைய வசதிகள் இங்கு இவ்வாறாக நாம் ஒரு போட்டியை நடத்துகின்ற பொழுது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ற தலை தலைப்பின் கீழ் அவதானிக்க முடியும் ஆம் அடுத்ததாக நடத்துகின்ற போட்டி முறைகளில் முதலாவதான போ முதலாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற போட்டி முறைதான் விலகல் நிரல்முறை போட்டி நோ கவுட் டூர்னமெண்ட் ஓ நாங்கள் இங்கே இங்கே ஆங்கிலத்தில் கொள்வதானால் சிங்கிள் எலிமினேஷன் டூர்னமெண்ட் என்று சொல்லு கொள்கு கூறுகின்றோம் அல்லது நோ கவுட் டூர்னமெண்ட் என்று கூறுகின்றோம் போட்டியில் தோல்வியடையும் அணி போட்டி தொடரிலிருந்து நீக்கப்படும் போட்டி அட்டவணை குழுக்கள் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படும் அத்தோடு அணிகளின் தகமை அடிப்படையில் அட்டவணை தயாரிக்கும் சந்தர்ப்பம் உண்டு அதாவது போட்டி தோல்வி போட்டியில் தோல்வியடையும் அணி போட்டி தொடர்ந்து நீக்கப்படும் இங்கு இரு அணிகள் இரு குழுக்கள் போட்டியில் பங்கு பற்றுமானால் ஒரு குழு வெற்றி பெற அடுத்த குழு தோல்வியடைய வேண்டும் அல்லது இரு குழுக்களும் வெற்றியடைய முடியாது எனவே ஏதாவது ஒரு குழு தோல்வியடையலாம் எனவே தோல்வியடைகின்ற அணி போட்டியிலிருந்து விளக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இங்கே காணப்படுகின்றது அவர்கள் போட்டி தொடரிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள் வெற்றி பெறும் அணி இரண்டாவது சுற்றுக்காக தெரிவு செய்யப்படும் இங்கு அணிகளை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது குழுக்கள் அடிப்படையில் அதாவது திருவலை சீட்டுன்னு சொல்கின்றோம் அல்லது சீட்டு கொடுக்குவோம் என்று சொல்கின்றோம் அவர்களுக்கான இலக்கங்களை இட்டு அணி தலைவர்களை அழைத்து அவர்கள் முன்னிலையில் அந்த சீட்டுக்களை எடுகின்ற பொழுது அதனை ஒவ்வொருதரும் எடுக்கின்ற விதமாக அவர்களுக்கான நிலைகள் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது என்ற நிலைகள் வழங்கப்படும் எனவே அவ்வாறாக தெரிவு செய்யப்பட்டு அப்போட்டிகளை நடாத்துகின்ற பொழுது போட்டியில் தோல்வியடையும் அணி போட்டியிலிருந்து நீக்கப்படும் முறையைத்தான் நாம் கூறுகின்றோம் விலகல் நிரல் முறை போட்டி விளக்கப்படுவார்கள் போட்டியிலிருந்து விளக்கப்படுவார்கள் எனவே இப்போட்டியை இரண்டு முறைகளாக போட்டிக்கான அட்டவணையை இரண்டு முறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்க முடியும் அதாவது போட்டி எண்ணிக்கையில் போட்டிக்கு வரக்கூடிய அணிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலுவாக இருக்கும் பொழுது அடுத்த முறை போட்டிக்கு வரக்கூடிய அணிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலு அல்லாத போது அதாவது இரண்டு முறை முறைகளில் போட்டி அட்டவணையை தயாரிக்க முடியும் தயாரிக்க வேண்டி ஏற்படுகின்றது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு விளையாட்டு போட்டிக்கு வரக்கூடிய அணிகளின் எண்ணிக்கையை சில சந்தர்ப்பங்களில் நே நேர காலத்தோடு தீர்மானிக்க முடியும் இல்லாவிட்டால் எதேச்சையாக சில சந்தர்ப்பங்களில் அதாவது நாம் திறந்த போட்டிகளாக நடத்துகின்ற பொழுது குழிகள் எண்ணி குழுகள் எண்ணிக்கை எமக்கு நிச்சயமாக குழுக்கள் எண்ணிக்கையை கூற முடியாது எனவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களுக்கான இரண்டு முகை முறைகளை உலகத்தில் சர்வதேச ரீதியாக அறிமுகம் செய்திருக்கின்றார்கள் ஒன்று குழுக்கள் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலுவாக இருக்கும் பொழுது அதாவது இரண்டின் வலு என்கின்ற பொழுது இரண்டின் ஒன்றாம் முதலாம் அடுக்கு இரண்டு இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு என்கின்ற பொழுது இரண்டு தர இரண்டு அதாவது நான்கு என்று நாம் கணித பாடங்களில் கற்றிருக்கலாம் எனவே அதே போன்று இரண்டு தர இரண்டு தர இரண்டு இரண்டை இரண்டால் வகுத்து மீண்டும் அதனை இரண்டால் பெருக்கி இரண்டை இரண்டால் பெருக்கி மீண்டும் இரண்டால் பெருக்குகின்ற பொழுது வரக்கூடிய மொத்தம் எட்டு எனவே இரண்டின் வலுக்கள் என்கின்ற பொழுது இரண்டின் இரண்டு நாலு இரண்டின் மூன்று எட்டு இரண்டின் நான்கு பதினாறு இரண்டின் ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு இரண்டின் ஆறு அறுபத்தி நான்கு அதாவது நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நான்கு அதே போன்று நூற்றி இருபத்தி எட்டு என்ற அமைப்பில் இவ்வாறான இரண்டின் வலுக்களாக நாம் அவதானிக்க முடியும் இந் இவ்வெண்ணிக்கையில் அதாவது நான்கு எட்டு 
பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நான்கு நூற்றி இருபத்தி எட்டு என்ற எண்ணிக்கையில் போட்டிக்கு குழுக்கள் வருமானால் போட்டிக்கு ஒரு போட்டியில் பங்கு பெற்ற குழுக்கள் எண்ணிக்கை இவ்வெண்ணிக்கைகளில் எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நான்கு என்ற எண்ணிக்கையில் வருமானால் அங்கே போட்டிக்காக பை என்ற அந்த இடை அதாவது அவர்களுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட மாட்டாது அடுத்த ஸ்லைடில் நாம் பார்க்கலாம் எனவே இங்கு போட்டி எண்ணிக்கையை கணிக்கின்ற பொழுது என் மைனஸ் ஒன் அதாவது என் சய ஒன்று என்ற அடிப்படையில் இங்கே இதோ உதாரணமாக குழுக்கள் எண்ணிக்கை எட்டு என்று எடுத்து எட்டு என்று எடுத்திருக்கின்றோம் எட்டிலிருந்து ஒன்றை கழிக்க வருவது ஏழு எனவே இங்கு எட்டு அணிகள் போட்டியில் பங்கு பற்றுமானால் அங்கே போட்டிகள் எண்ணிக்கை ஏழாக நட நடத்த வேண்டி ஏற்படும் ஆம் மேலே நான் குறிப்பிட்ட அந்த விடயங்களைத்தான் தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கின்றீர்கள் முதலாவது போட்டிகள் போ அணிகள் எண்ணிக்கையை அணிகளை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இங்கே திருவுளச்சீட்டு மூலம் பெறப்பட்ட போட்டியில் பங்கு பெற்றக்கூடிய அணிகள் இவ்வாறாக நான் பிரக்கட் அதாவது நான் சொல்கின்றேன் அந்த பெட்டி மூலம் அதாவது சதுரங்கள் மூலம் நான் இங்கே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கின்றேன் எனவே நான் இங்கே காட்டுகின்ற விதம் உங்களுக்கு அவதானிக்க முடியும் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவது அணியும் இரண்டாவது அணியும் போட்டியில் பங்கு பெற்ற வேண்டும் மூன்றாவது அணியும் நான்காவது அணியும் இங்கே போட்டியில் பங்கு பற்றுதல் வேண்டும் அதே போன்று ஐந்து ஆறு என்ற அணிகள் போட்டியில் பங்கு பற்றுதல் வேண்டும் ஏழு எட்டு என்ற அணிகள் போட்டியில் பங்கு பெற்றது வேண்டும் இந்நிலையை நாம் முதலாம் சுற்று ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் முதலாம் சுற்று என்று கூறுகின்றோம் இங்கே ஒன்று முதலாம் அணி இரண்டாம் அணி இரண்டு அணிகளும் போட்டியில் பங்கு பற்றி ஏதாவது ஒரு அணி உதாரணமாக நாம் கூறலாம் கூறுவோம் முதலாவது அணி போட்டியிலிருந்து தோல்வியுற்றது என்றால் இரண்டாம் அணி இன் இவ்விடத்துக்கு அதாவது இரண்டாம் சுற்றுக்கு தெரிவு செய்யப்படும் அதே போன்று மூன்று நான்கு என்ற அணிகளில் ஏதாவது ஒரு அணி தோல்வியுற்றால் வெற்றி பெற்றும் அணி பெரு பெரும் அணி இரண்டாம் சுற்றுக்கு தெரிவு செய்யப்படும் எனவே இவ்வாறாக போட்டி நடத்தப்படும் இங்கு போட்டிகளை கணிக்கின்ற பொழுது எட்டின் எட்டு இரண்டின் வலு அதாவது எட்டு இங்கே எந்த மேலதிகமான வாய்ப்புகள் அல்லது சலுகைகள் இங்கு வழங்கப்பட மாட்டாது ஏனென்றால் முதலாவது சுற்றில் அனைவரும் போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கலாம் போட்டிகளை நடத்துகின்ற விதத்தை தான் நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் முதலாவது போட்டி மூன்று நான்கு போட்டி மூன்று நான்கு இது இதனை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள தேவையில்லை இது ஒரு உதாரணமாக உங்களுக்கு நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் போட்டியை நடத்துகின்ற விதத்தை எனவே ஒன் முதலாவது போட்டி இரண்டாவது போட்டி மூன்றாவது போட்டி நான்காவது போட்டி என்ற அடிப்படையில் இங்கே போட்டியில் வெற்றி பெறுகின்ற அணி பெற்று பெறுகின்ற அணி இரண்டாம் சுற்றுக்கு தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் இங்கே வருவார்கள் தோல்வியுற்றும் அணி ஒன்று முதலாவது அணி தோல்வியுற்றால் அவர்கள் இங்கே போட்டியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவார்கள் இரண்டாம் அணி இவ்விடத்துக்கு வரும் எனவே மூன்றாவது நான்காவது இரண்டு அணிகளையும் போட்டியில் பங்கு பற்ற வைத்து நான்காவது அணி வெற்றி பெற்றால் இரண்டு மூன்று இரண்டு நான்கு என்ற அணிகள் போட்டியில் பங்கு பெற்றும் அவர்கள் மூன்றாம் சுற்றில் இவ் இவ்விரண்டு அணிகள் உதாரணமாக இரண்டும் நான்கும் போட்டியில் பங்கு பெற்றுமானால் அவ் அவ்விரண்டு அணிகளில் நான்கு வெற்றி பெறுமானால் நான்காவது அணி மூன்றாம் சுற்றுக்கு தெரிவு செய்யப்படும் நான் நினைக்கின்றேன் மாணவர்களுக்கு இது இது அவ விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாம் இரண்டாம் அணிகள் போட்டியில் பங்கு பெற்றுகின்ற பொழுது முதலாம் அணி தோல்வியுற்றால் போட்டியிலிருந்து சுற்றிலிருந்து நீக்கப்படும் அதே போன்று மூன்று நான்கு ஆகிய அணிகள் போட்டியில் பங்கு பெற்றுகின்ற பொழுது ஒரு அணி அதாவது மூன்றாம் அணி தோல்வியுற்றால் போட்டியிலிருந்து நீக்கப்படுவார் எனவே இரண்டு மூன்று ஆகிய அணிகள் இரண்டும் மூன்றும் போட்டியில் பங்கு பற்றி மூன்றாம் அணி தோல் இரண்டும் நான்கும் போட்டியில் பங்கு பற்றி இரண்டாம் அணி வெற்றி தோல்வியுற்றால் நான்காம் அணி மூன்றாம் சுற்றுக்கு தெரிவு செய்யப்படும் இவ்வாறு கீழ் கீழ்கின்ற ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு அணிகளும் இவ்வாறு போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் எனவே போ பற்றி பங்கு பற்றி மூன்றாம் சுற்றில் போட்டியில் பங்கு பெற்றுகின்ற பொழுது இங்கே இறுதி போட்டி இங்கே ஏழாவது போட்டியாக இறுதி போட்டி நடைபெறும் இங்கே அவதானிக்க முடிகின்றது முதலாவது போட்டி இரண்டாவது போட்டி மூன்றாவது போட்டி நான்காவது போட்டி ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு ஏழு என்ற அடிப்படையில் இங்கே போட்டிகள் எண்ணிக்கையை நாம் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அதாவது எட்டு அணிகள் வருமானால் ஏழு போட்டிகள் நடத்தப்படும் ஆர்டர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் த மேட்ச் போட்டி நடைபெறும் வரிசை போட்டி எண்ணிக்கை என்பனவற்றை இங்கே வட்டமிட்டு காட்டியிருக்கின்றேன் இங்கு பை வழங்கப்படுதல் 
மாட்டாது இங்கே பை என்றுகின்ற பொழுது நான் உங்களுக்கு கீழ் வருகின்ற ஸ்லைட்ஸில் அவதானிக்க முடியும் இங்கே பை இருக்கு பை என்பது இல்லை பை என்கின்ற பொழுது யாது என்பதனை கீழே நாம் அவதானிக்கலாம் ரைட் குழுக்களின் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலுவாக இல்லாத போது வென் த நம்பர் ஆஃப் டீம் இஸ் நாட் அ பவர் ஆஃப் டூ அதாவது இங்கு இடை வழங்கப்படும் இடை என்பது இங்கே அவதானிக்க முடியும் இடை என்பது இவ் அணி முதலாம் சுற்று சுற்றில் போட்டியில் பங்கு பற்றாது இரண்டாம் சுற்றிலிருந்து போட்டியில் பங்கு பற்ற தொடங்கும் பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் இங்கே அவதானிக்கலாம் பத்து என்கின்ற எண்ணிக்கை அதாவது குழுக்கள் எண்ணிக்கை பத்து என்கின்ற பொழுது இங்கே நாம் அவதானிக்க முடிய கூடு ஒன்றுதான் இது பத்து என்பது இரண்டின் வலு அல்ல இது இரட்டை எண் ஆனால் இரண்டின் வலு அன்று நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இங்கு பத்து என்பது இரண்டின் வலு அல்ல இரண்டின் வலு அன்று இது இரண்டாம் இலக்கம் அதாவது இரட்டை எண் இரட்டை எண் என்பது மனதில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இங்கே நாம் போட்டி அட்டவணை தயாரிக்கின்ற பொழுது இரண்டின் வலு அதாவது பத்து என்ற எண்ணிக்கைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இரண்டின் வலு அதாவது உதாரணமாக கூறினால் பத்து என்ற எண்ணிக்கைக்கு முன்னால் இருக்கின்ற இரண்டின் வலு நாம் மேலே உள்ள ஸ்லைடுக்கு செல்கின்றேன் இங்கே எட்டு இந்த எட்டு பதினாறு இவ்விரண்டுக்கும் இடையில் தான் பத்து என்ற எண்ணிக்கை காணப்படுகின்றது எட்டு பதினாறு என்ற இரண்டு எண்ணிக்கைக்கு நடுவில் தான் பத்து என்ற எண்ணிக்கை காணப்படுகின்றது குழுக்கள் எண்ணிக்கை எட்டாக இருக்கலாம் இருக்கும் குழுக்கள் எண்ணிக்கை பதினாறு இவ்விரண்டு குழுக்கள் எண்ணிக்கைக்கு இடையில் இருக்கின்ற எண்ணிக்கை தான் பத்து என்ற எண்ணிக்கை எனவே பத்திலிருந்து எட்டை கழிக்க முடியாது கழிக்கலாம் ஆனால் விடை மறையில் தோன்றும் மறை விடையாக வரும் இரண்டில் மறை ஆனால் பதினாறிலிருந்து பத்தை கழிக்க முடியும் இங்கே நாம் அதனை தான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் பத்து என்ற எண்ணிக்கை இங்கே இருக்கின்ற இந்த வசன் நடையை பார்க்கலாம் பதினாறிலிருந்து அணிகளின் எண்ணிக்கையை கழித்தல் வேண்டும் அதாவது பத்தை கழித்தல் வேண்டும் பதினாறு என்பது இரண்டின் வலு அடுத்து வரும் பத்து என்ற எண்ணிக்கைக்கு அடுத்து வரும் இரண்டின் வலு அடுத்து வரும் இரண்டின் வலு என்கின்ற பொழுது பத்துக்கு அடுத்தது அடுத்ததாக பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு அடுத்ததாக பத்துக்கு முன்னால் இருக்கின்ற இரண்டின் வலு அல்ல பத்துக்கு முன்னால் இருக்கின்ற பொழுது எட்டு என்பது பத்துக்கு முன்னால் இருக்கின்ற வலு பத்துக்கு அடுத்ததாக வரக்கூடிய இரண்டின் வலு பதினாறிலிருந்து பத்தை கழிக்க வருவது ஆறு இங்கே நாம் பார்க்கலாம் ஆறு இங்கே பை என்கின்ற பொழுது ஆறு அணிகளுக்கு பை வழங்குதல் வேண்டும் இங்கே அடுத்த நான் போட்டி அட்டவணையிலிருந்து உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இடை வழங்கும் போது கீழ் மேல் என்ற என்ற அடிப்படையில் வழங்குதல் அதனையே பை ஒன்று ரெண்டு என்று தொடர்ச்சியாக குறிப்பிடுகிறேன் ரைட் முதலாவதாக இங்கே அவதானிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இங்கே பை வழங்குதல் நாம் பார்க்க பார்க்க முடியும் பத்து பதினாறு அதாவது மேலே நாம் குறிப்பிட்டோம் பதினாறிலிருந்து பத்தை கழிக்க வருவது ஆறு பை இங்கே அவதானிக்க முடியும் ஆறு பை இங்கு பாருங்கள் பை என்கின்ற பொழுது நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டோம் போட்டியில் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பற்றாது இரண்டாம் சுற்றில் இருந்து போட்டியில் பங்கு பற்ற தொடங்கும் இங்கே முதலாம் சுற்று பாருங்கள் பை என்கின்ற அந்த குறிப்பிட்டிருக்கின்ற எழுத்தில் நான் பை பிஒஇ பை என்று எழு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கோடுகளை அவதானிக்கின்ற பொழுது ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இங்கு முதலாம் சுற்றில் இவ்வணிகள் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பற்றுவதில்லை அவர்கள் இரண்டாம் சுற்று இரண்டாம் ரவுண்ட் இங்கே பார் அவதானிக்க முடியும் இங்கே அவதானிக்கின்றீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாம் சுற்றில் பங்கு பற்றுகிறார்கள் ஆனால் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பற்றும் இரண்டு அணிகள் நான்கு ஐந்து ஆறு எட்டு இந்த இவ் நா இந்நான்கு அணிகளும் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பற்றும் காரணம் ஆறு அணிகளுக்கு நாம் சலுகை அடிப்படையில் இரண்டாம் சுற்றில் பங்கு பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே போட்டிகளை நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் விலகல் முறையில் போட்டியை போட்டியை அவதானிக்கின்ற பொழுது இங்கே இரண்டாம் சுற்றில் நாம் போட்டியை பங்கு பற்றுகின்றோம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் விலகல் முறையில் அட்டவணையை தயாரிக்கின்ற பொழுது 
குழுக்களின் தலைவர்களை அழைத்து அணிகளை திருவுல சீட்டு மூலம் குழுக்கள் அடிப்படையில் குழுக்கள் சீட்டு குழுக்கி போடுவதன் மூலம் தெரிவு செய்கின்றோம் என்று இங்கே அவதானிக்க முடியும் இவ்வாறாக தெரிவு செய்யப்பட்ட அணிகளில் நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஆகிய அணிகள் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பெற்றதாகவும் பை என்று கிடைக்க பெற்ற அணிகள் அனைத்தும் இரண்டாம் சுற்றில் போட்டியில் பங்கு பெற்றார்கள் என்பதனை நாம் அவதானிக்க முடியும் ரைட் அடுத்ததாக இங்கே முக்கியமானோருடைய மனதில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டுமானவர்களே பை வழங்குகின்ற பொழுது இடை வழங்கப்படும் போது கீழ் மேல் என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படும் இதனையே பை ஒன்று பை இரண்டு என்று தொடர்ச்சியாக குறிப்பிட முடியும் அதாவது இங்கே அவதானிக்கின்றோம் பை முதலாவது பை கீழ் இரண்டாவது பை மேல் மூன்றாவது பை கீழ் நாலாவது பை மேல் ஐந்தாவது பை கீழ் இதில் கீழ் உள்ள அணிக்கும் ஆறாவது பை மேல் உள்ள அணிக்கும் என்ற அடிப்படையில் மாறி மாறி இங்கே பை பல் வழங்கியிருக்கின்றேன் உங்களுக்கு இந்த வட்டவணையை பார்க்கின்ற பொழுது இலகுவாக விளங்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்ற அடிப்படையில் மாறி மாறி இங்கே பை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை அவதானிக்க முடியும் ஆம் அடுத்ததாக போட்டிகளின் எண்ணிக்கை நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் எண் சய ஒன்று அதாவது போட்டிகளின் எண்ணிக்கை பத்து சய ஒன்று ஒன்பது போட்டிகள் நடைபெறும் இங்கே அவதானிக்க முடியும் முதலாம் போட்டி இரண்டாம் போட்டி மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழாம் போட்டி எட்டாம் போட்டி ஒன்பதாவது போட்டி அதாவது இறுதி போட்டி என்ற அடிப்படை இங்கே போட்டியை நடத்துவதற்கான அட்டவணையை இவ்வாறு நாம் தயாரித்துக் கொள்ளலாம் ஆம் மாணவர்களே நான் நினைக்கின்றேன் இதுவரை நீங்கள் அவதானித்திருக்கின்ற இந்த போட்டி முறைகளில் போட்டிக்கு வரக்கூடிய அணிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலுவாக உள்ளபோது இரண்டின் வலுவல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் எவ்வாறு போட்டி அட்டவணையை தயாரிப்போம் தயாரிக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக இங்கே நீங்கள் அவதானித்திருக்கின்றீர்கள் ஆம் அடுத்ததாக நாம் எமது பாடவிதானத்தில் கற்க இருக்கின்ற அடுத்த போட்டி முறைதான் சுழற்சி நிரல் முறை போட்டி அதாவது வட்ட முறை போட்டி அல்லது லீக் மேத் டோர்னமெண்ட் ரொட்டேஷனல் டோர்னமெண்ட் என்று கூறுகின்றோம் இம்முறையில் தோல்வி அடைந்த மு குழு போட்டியிலிருந்து விளக்கப்படுவதில்லை இங்கு போட்டி அடிப்படை புள்ளி அடிப்படையில் குழுக்கள் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் எல்லா அணிகளும் மற்ற எல்லா அணிகளுடனும் போட்டியில் பங்கு பற்றுதல் வேண்டும் அதாவது ஒரு அணி போட்டிக்கு வருமானால் அங்கே ஏற்கனவே போட்டியில் பங்கு பற்ற வந்து சமூகம் அளித்திருக்கின்ற அல்லது தெரிவு செய்யப்பட்ட அணிகள் உதாரணமாக ஐந்து அணிகளாக இருக்கலாம் நான் இன்னொரு அணியாக நான் அதாவது இன்னொரு அணியை சேர்த்து கொள்வேன் என்றால் ஏ என்ற உதாரணமாக ஏ என்ற ஒரு அணியை சேர்த்து கொள்ளுமா கொள்வோமானால் அன்று அந்த ஏ அணி ஏற்கனவே அந்த போட்டியில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட எல்லா அணிகளுடனும் ஏனைய ஐந்து அணிகளுடனும் போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் நினைக்கிற மாணவர்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று போட்டிக்கு வரக்கூடிய அணிகள் எல்லா அணிகளும் இங்கே எல்லா அணிகளுடனும் போட்டியில் மோதுதல் வேண்டும் இங்கு எவ்வ எவ்வாறாக போட்டியில் நடைபெற்றாலும் வெற்றியாக இருக்கலாம் தோல்வியாக இருக்கலாம் சமனாக இருக்கலாம் எந்த முறையில் போட்டி நிறைவு பெற்றாலும் போ தோல்வி அடையும் அணியோ அல்லது வெற்றி பெறும் அணியோ அல்லது சமனாக சமநிலையில் முடியும் அணியோ எவ் எந்த அணியும் போட்டி தொடரிலிருந்து வெளியேற்றப்பட மாட்டார்கள் இறுதி வரை அவர்கள் போட்டியில் இருப்பார்கள் போட்டி தொடரிலிருந்து வெளியேற்றப்பட மாட்டார்கள் இங்கு சுழற்சி சுற்றி சுற்றி அதாவது சுழற்சி முறையில் இங்கே விளையாடுதல் வேண்டும் ஆம் நாம் முதலாவது அவங்க அனுப்போம் இங்கே போட்டிகளின் எண்ணிக்கையை கணிக்க பயன்படுத்தும் சமன்பாடி அது ஆம் உலகல் முறையில் நாம் அவதானித்தோம் என் சய ஒன்று என்பது இங்கே போட்டிகளின் எண்ணிக்கையை அவதானிப்பதற்கான கணிப்பதற்கான சமன்பாடு இங்கு என் பிரகட் என் சய ஒன்று அல்லாவது கீழ் இரண்டு அதாவது இரண்டின் மேல் என் தர என் சய ஒன்று என்ற சூத்திரத்தை அல்லது சமன்பாட்டை நாம் இங்கே பயன்படுத்துகின்றோம் உதாரணமாக குழுக்கள் எண்ணிக்கை ஆறு என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் ஆறு தர இங்கே ஆறிலிருந்து ஒன்றை கழிக்க வருவது ஐந்து அதாவது ஆறு தர ஐந்து சமன் முப்பது முப்பதை இரண்டால் வகுத்தால் பதினைந்து போட்டிகள் நடைபெறும் இங்கே போட்டிகள் எண்ணிக்கை குழுக்கள் எண்ணிக்கை ஆறாக இருந்தால் போட்டிகள் எண்ணிக்கை பதினைந்து நடைபெறும் இதே நிலையில் விலகல் முறையில் குழுக்கள் எண்ணிக்கை ஆறாக இருக்குமானால் போட்டிகள் எண்ணிக்கை ஐந்து இங்கே போட்டிகள் எண்ணிக்கை அதிகம் விலகல் முறையில் போட்டிகள் எண்ணிக்கை குறைவு எனவே விலகல் முறை போட்டியை இலகுவாக நடத்தி முடியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு 
காணப்படுகின்றது வெற்றி தோல்வியை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இங்கே பதினைந்து போட்டிகள் நடத்துதல் வேண்டும் சுழற்சி முறை நிழல் போட்டியில் ஆம் மாணவர்களே சுழற்சி முறை போட்டியை எடுத்து அவதானிக்கின்ற பொழுதும் அதே இவ்வாறு அதே போன்று விலகல் முறை போன்று இரண்டு முறைகள் காணப்படுகின்றது முதலாவது முறை அணிகள் இரட்டை எண்ணிக்கையில் உள்ள போது இங்கு இரண்டின் வலு அல்ல இரட்டை எண்ணிக்கை இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து அவ்வாறான எண்ணிக்கை இரண்டின் இரட்டை எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணிக்கை அதே போன்று ஒற்றை எண்ணிக்கை அணிகள் எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்ணிக்கை மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று போன்ற எண்ணிக்கைகள் இவ்வாறாக நாம் இங்கே போட்டியட்டவனையை இருவிதமாக தயாரிக்க வேண்டி ஏற்படுகின்றது ஆம் முதலாவது முறையை அவதானிப்போம் அணிகள் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணிக்கையில் உள்ள போது அணிகள் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணிக்கையாக உதாரணமாக ஆறு அல்லது எட்டு அல்லது பத்து என்ற அடிப்படையில் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இங்கே நாம் போட்டிகள் எண்ணிக்கையை கணித்தால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போன்று பதினைந்து போட்டி ஆறு அணிகள் வருமானால் இந்த சமன்பாட்டை சமதா சமன்பாட்டில் நாம் பிரதியிட்டால் பதினைந்து போட்டிகள் எங்களுக்கு நடத்த வேண்டி ஏற்படுகின்றது ரைட் எனவே அந் ஆறு அணிகளுக்கான போட்டி அட்டவணையை தயாரிக்கும் விதத்தை சற்று அவதானிப்போம் முதலாம் சுற்று முதலாம் சுற்று என்கின்ற பொழுது இங்கே ஒவ்வொரு அணியும் இன்னொரு அணியுடன் மோத வேண்டும் அதாவது இரண்டு அணிகள் ஒரு போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் இரண்டு அணிகளாக நாம் வக வகுத்து கொண்டால் ஆறு அணிகளை இரண்டாக இரண்டு இரண்டு அணிகளாக ஒன்று சேர்த்தால் மூன்று கட்டங்கள் தோன்றும் இங்கே இவ்வாறு அவதானிக்க முடியும் மூன்று கட்டங்களாக தோன்றலாம் முதலாம் சுற்று உதாரணமாக முதலாம் சுற்று என்கின்ற பொழுது இம்முதலாம் சுற்றில் முதலாவது அணியும் இரண்டாவது அணியும் போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் ஆறாவது அணியும் மூன்றாவது அணியும் போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் ஐந்தாவது அணியும் நான்காவது அணியும் போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறு போட்டியில் பங்கு பெற்றுதல் வேண்டும் உதாரணமாக முதலாவது அணியை நாம் இந்த இடத்தில் பிரதியிட்டால் அதனை கடிகார முள் அதாவது வளஞ்சொலியாக நாம் இதனை சுழற்றுமையாக சுழற்றுவோமானால் வளஞ்சொலியாக இதனை சுழற்றுவோமானால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த அட்டவணை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வட்டவணையை போட்டியை நடாத்துவதற்காக இடப்படுகின்ற அட்டவணை மாத்திரமே போட்டியை நடாத்துவதற்கு போட்டியில் அணிகளை தெரிவு செய்து கொள்வதற்கு யாரு யாருடன் போட்டியில் இட ஈடுபட வேண்டும் என்பதனை இலகுவாக தெரிவு செய்து கொள்வதற்காக நடாத்தப்படுகின்ற ஒரு அட்டவணை தான் இந்த அட்டவணை அதாவது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்ற அடிப்படை வளஞ்சொலியாக நான் இதனை சுழற்றியிருக்கின்றேன் இதனை இடஞ்சொலியாகவும் உங்களுக்கு சுழற்றி எழுத முடியும் உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தில் வளஞ்சொலியாகவே தன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே முதலாம் சுற்றில் இவ்வாறு போட்டியில் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள் இரண்டாம் சுற்றை நாம் அவதானிக்கின்ற பொழுது இங்கே நான் இரண்டாம் சுற்றில் மாற்றம் எவ்வாறு நடைபெறும் என்பதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஏற்கனவே முதலாம் சுற்றில் இருக்கின்ற அமைப்பை நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்ற அடிப்படையில் இது எவ்வாறு மாறும் இரண்டாம் சுற்றுக்கு செல்கின்ற பொழுது இங்கே அவதானிக்கலாம் ஒன்று என்ற இலக்கம் அவ்வாறு அவ்விடத்திலே இருக்க இரண்டு ஆறு என்ற தற்போது எங்கே இருக்கின்ற ஆறு என்ற இடத்தில் இருக்கின்ற இரண்டு கீழ் நோக்கி செல்லும் ஆறு மேல் நோக்கி செல்லும் அதாவது ஐந்து என்ற இடத்தில் இருந்த ஆறு ஆறு என்ற இலக்கம் மேலே தள்ளப்படும் அதே போன்று இவ்விட இரண்டு என்ற இடத்தில் இருந்த மூன்று மீண்டும் கீழ் செல்லப்படும் மூன்று என்ற இலக்கம் எதிர்ப்பக்கத்துக்கு நாலு என்ற இலக்கம் இவ்விடத்து மூன்று என்ற இடத்தில் இருந்து நாலு என்ற இலக்கம் எதிர்ப்பக்கத்துக்கு செல்லும் இவ்விடத்தில் இருந்து ஐந்து மேல் நோக்கி செல்ல ஆறு என்ற இலக்கம் மேல் நோக்கி செல்லும் இவ்வாறாக சுழற்றப்படுதல் வேண்டும் இதனையே அம்புக்குறின் பூலம் உங்களுக்கு நான் காட்டியிருக்கின்றேன் இது ஒரு உதாரணம் இதை எவ்வாறு சுழடுதல் சுழலும் என்பதனை இவ்வட்டவணை எவ்வாறு எழுதப்படும் என்பதனை காட்டுவதற்கான ஒரு குறிப்பாகவே இங்கே எடுத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும் இரண்டாம் சுற்று அதே போன்று மூன்றாம் சுற்று நான்காம் சுற்று ஐந்தாம் சுற்று என்ற அடிப்படையில் போட்டிகள் நடத்தப்படும் இங்கே இப்போட்டி அட்டவணை சரியாக எழுதப்பட்டுள்ளனவா என்னுடைய தவறுகள் ஏதும் காணப்படுகின்றனவா என்பதனை அவதானிப்பதற்காகத்தான் ஒரு முறையை நாம் கையாளுகின்றோம் உதாரணமாக ஆறு மூன்று என்ற இந்த இரண்டு அணிகளும் போட்டியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றது ஒரு இடத்தில் 
அது அவ்வணிகள் ஒரு தடவை தான் ஒரு போட்டியில் பங்கு பெற்றதில் வேண்டும் இரண்டாம் தடவை போட்டியில் பங்கு பற்றி இருக்குமானால் அது அப்போட்டி அட்டவணை எழுதப்பட்ட விதம் தவறு என்றே எடுத்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நாம் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஆறு மூன்று இங்கே முதலாம் சுற்றில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றது அவர்கள் மீண்டும் இங்கு ஏதாவது இடத்தில் போட்டியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றார்களா என்பதனை அவதானுக்கு அவதானிப்பதன் மூலம் இவ்வட்டவணை சரி அல்லது தவறு என்பதனை தெரிந்து கொள்ள முடியும் எழுமாறாக நாம் தெரிவு செய்து வேண்டும் உதாரணமாக ஐந்து நாடு இங்கு ஏதாவது இடத்தில் ஐந்து நான்கு ஆகிய இரண்டு அணிகளும் போட்டியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றனவா என்பதனை அவதானிப்பதன் மூலம் இது சரி தவறு என்பதனை நாம் அவதானிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அட்டவணை சரியாக எழுதப்பட்டது என்பதனை ஐந்து நான்கு ஆறு மூன்று என்று இரண்டையும் நாம் அவதானித்தோம் உதாரணமாக இரண்டு நான்கு வேறு ஏதாவது இடத்தில் இரண்டு நான்கு என்ற இரண்டு அணிகளும் போட்டியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்றனவா என்பதனை அவதானிக்க முடியும் எனவே இல்லை இங்கு போட்டி அட்டவணை எழுதப்பட்ட விதம் சரி எனவே மாணவர்களே இந்நிலை அதாவது போட்டிகள் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணாக உள்ள போது என்ற தலைப்பின் கீழ் எழுதுகின்ற பொழுது இவ்வாறு அமைதல் வேண்டும் எனவே இதனை இதன் இவ்வட்டவணை உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இங்கு அட்டவணை தொடர்பாக சில தகவல்கள் இங்கே கூறப்பட்டிருக்கின்ற குறிப்புகள் இங்கு அணி ஒன்று ஒன்றை அட்டவணையை எழுதுவதற்காக மாத்திரம் ஓரிடத்தில் நிலையாக வைத்து தயாரித்தல் வேண்டும் இங்கே அவதானிக்க முடியும் ஒன்று இன்று இலக்கம் மா மாற்றப்படவில்லை எல்லா சுற்றுக்களிலும் முதலாம் அதாவது ஒரு ஓரிடத்தில் இருக்கின்றது ஏனைய அணிகள் இங்கே சுழற்றப்படுகின்றது அவதானிக்க முடியும் ஏனைய அணிகள் சுழற்றப்பட்டு சுழற்றப்பட்டு மாற்றப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதனையே குறிப்பிடுகின்றேன் இரண்டாவது முதலாம் சுற்றில் ஒன்று இரண்டு என்ற கட்டம் இரண்டாம் சுற்றில் ஒன்று ஆறு என்று மாறும் அதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் அங்கே அம்புக்குறி மூலம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதே செயற்பாட்டை தான் இங்கே நான் எழுத்து வடிவில் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கின்றேன் இதனையே அம்புக்குறி மூலம் காட்டுகின்றது ரைட் எனவே நான் நினைக்கின்றேன் மாணவர்களே உங்களுக்கு இந்த நில் இந்த போட்டி அட்டவணை தயாரிக்கின்ற விதம் தொடர்பாக தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்ததாக அணிகள் எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்ணிக்கையில் உள்ளபோது அட்டவணை தயாரிக்கும் விதம் ஒற்றை எண்ணிக்கை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் ஐந்து மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று என்ற போட்டிகள் அணிகள் எண்ணிக்கை இங்கே உதாரணமாக ஐந்து அணிகளை நான் எடுத்துள்ளேன் ஐந்து அணிகள் போட்டிக்கு வருமானால் இங்கே பத்து போட்டிகள் நடத்தப்படும் ஆறு அணிகள் போட்டியில் வருமானால் பதினைந்து போட்டிகளும் ஒரு அணி ஏற்கனவே இருந்ததை விட ஒரு அணி குறைகின்ற பொழுது உதாரணமாக நாம் இங்கே சமன்பாட்டில் அவதானிக்க முடியும் பத்து போட்டிகள் நடைபெறுகின்றது என் ச இரண்டின் மேல் என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் என்ற சமன்பாட்டை நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது ஆம் ஒற்றை எண்ணிக்கை உள்ள போது அட்டவணை தயாரிக்கும் விதத்தை நாம் இங்கே அவதானிப்போம் இங்கே முதலாம் சுற்று என்ற பொழுது ஐந்து அணிகள் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் அணிகள் எண்ணிக்கை இரண்டு இரண்டாக நாம் பிரித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இங்கே ஐ ஒற்றை எண்ணிக்கை என்ற அடிப்படை என்றுகின்ற பொழுது இரண்டு இரண்டாக நாம் பிரித்து கொண்டால் ஒரு அணி மீதமாக வரும் ஒரு அணி போட்டியில் பங்கு பெற்றாது காத்து நிற்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் இங்கே காணப்படுகின்றது எனவே தான் இங்கே நான் கூறுகின்றேன் முதலாம் சுற்றில் ஒரு அணியை அணி இலக்கம் ஒன்று என்ற அணியை நான் இங்கே அவர்களுக்கு ஒரு ஓய்வு அதாவது நாம் உங்கள் புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் பை என்று நான் ஏற்கனவே உங்களை குறிப்பிட்டேன் பை என்பது போட்டியில் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பெற்றாது இரண்டாம் சுற்றிலிருந்து போட்டியில் பங்கு பெற்ற ஆரம்பித்தல் என்பதுதான் பை ஆனால் இங்கே அவர்கள் பை என்று குறிப்பிட்டாலும் தவறில்லை ஆனால் இங்கே பை என்கின்ற பொழுது அதற்கான வரைவிலக்கணம் வேறு ஆனால் இங்கு ஒரு அணி ஓய்வாக நிற்கின்றது இவர் போட்டிகளை அவதானிக்கின்றார் போட்டியில் பங்கு பெற்றவில்லை முதலாம் சுற்றில் ஒன்று என்ற அணி இங்கு போட்டியில் ஐந்து இரண்டு நான்கு மூன்று என்ற அணிகள் போட்டியில் பங்கு பெற்றுகின்றன இங்கே அவதானிக்கலாம் அதன் அவ்வாறாக தான் ஏ ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டது போன்று கடிகார முள் அதாவது வளம் சுழியாகவே இங்கே அட்டவணையை எழுதியிருக்கின்றேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து எனவே ஏற்கனவே நான் இரண்டா இரண்டின் இரட்டாம் இரட்டை இரட்டை எண்ணாக இருக்கின்ற பொழுது ஒன்று என்ற இலக்கம் ஓரிடத்தில் நிற்க செய்து ஓரிடத்திலே குறிப்பாக குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிற்க செய்து ஏனைய அணிகளை சுழற்றினேன் ஆனால் இங்கே ஒற்றை இலக்கமாக வருகின்ற பொழுது இங்கு அணிகள் எல்லாம் மாறி மாறி எழுதப்படுதல் வேண்டும் இங்கே அவதானிக்க முடியும் ஒன்று என்ற இலக்கம் அவ்வாறு முதலாம் சுற்றில் ஓய்வாக இருக்கின்றது இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு என்ற ஆகிய அணிகள் போட்டியில் பங்கு பெற்றுகின்றன
இரண்டாம் சுற்றை மாறுகின்ற விதத்தை நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஒன்று என்ற இலக்கம் இரண்டு என்ற இடத்துக்கும் இரண்டு என்ற இலக்கம் மூன்று என்ற இடத்துக்கும் மூன்று நான்கு என்ற இடத்துக்கும் நான்கு ஐந்து என்ற இடத்திற்கும் ஐந்து முதலாம் இலக்கம் இருந்த இடத்திற்கும் மாற்றப்படுகின்றது அதனை இரண்டாம் சுற்றில் நாம் அவதானிக்க முடியும் இவ்வாறாக மாற்றப்படுதல் இவ்வாறு அதே போன்று அடுத்த இரு மூன்றாம் சுற்றில் மூன்று நான்காக மாறும் அதாவது ஐந்து இடத்துல இருக்கின்ற இடத்தில் நான்கு மாற்றப்படுகின்றது இவ்வாறு சுழற்சி முறை நடைபெறுகின்றது மூன்று இரண்டு என்ற அடிப்படையில் அதனை இங்கு எழுத்து வடிவில் நான் உங்களுக்கு தருகின்றேன் இங்கு அணி ஒன்று இடை அட்டவணையை எழுதுவதற்காக மாத்திரம் இந்த இடையை சாதாரண இடையுடன் ஒப்பிட முடியாது ஆக மாத்திரமே இந்த இடையே இடை சாதாரண இடையுடன் இவ்விடையே ஒப்பிட முடியாது முதலாம் சுற்றில் முதலாம் இடை என்ற கட்டம் இரண்டாம் சுற்றில் ஐந்து இடை என்று என மாறும் அப்பொழுது அட்டவணை வளம் சொல்லியாக சுழற்றப்படும் ஒன்று கீழே தள்ளப்பட்டு இரண்டு மேலே தள்ளப்படும் மூணு எதிர்பக்கத்துக்கு செல்லும் அதாவது இங்கே சுழற்றப்படுகின்ற விதத்தை இங்கே எழுத்து வடிவில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இதனையே அம்புக்குறி காட்டுகின்றது இந்த இவ் அம்புக்குறி உங்களுக்கு காட்டுவது இங்கே சுழற்றப்படும் விதத்தை அதாவது கடிகாரமுள் இதனை இடைஞ்சொலியாகவும் சுழற்றி எழுத முடியும் உங்களுக்கு முடியுமான ப பக்கத்துக்கு இதனை சுழற்ற முடியும் எனவே நான் மாணவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் அணிகள் எண்ணிக்கை சுழற்சி முறையில் அணிகள் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணாகவும் ஒற்றை எண்ணாகவும் இருக்கின்ற பொழுது நாம் அட்டவணை தயாரிக்கின்ற விதத்தை இங்கே நாம் அவதானித்தோம் எனவே சுழற்சி முறையும் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கின்ற விதத்தை நாம் இங்கே அவதானிக்க முடியும் வெற்றி பெறும் அணிக்கு இரண்டு புள்ளி அதாவது ஒரு போட்டியில் பங்குபட்டு எல்லா அணிகளும் எல்லா அணிகளும் போட்டியில் பங்குபட்டதில் வேண்டும் உங்களுக்கு உதாரணமாக உதய் பந்தாட்ட ச சர்வதேச போட்டிகளாக இருக்கலாம் உலக கிண்ண போட்டியாக இருக்கலாம் கி கிரிக்கெட் உலக கிண்ண போட்டியாக இருக்கலாம் அதே போன்று வாலிபால் உலக கிண்ண போட்டி நெட்பால் உலக கிண்ண போட்டிகளை அவதானித்தால் உங்களுக்கு அவதானிக்க முடியும் வெற்றி பெறும் அணிக்கு இரண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றது அதே மாதிரி வெற்றி தோல்வி இன்றி சமநிலையும் முடியுமானால் இங்கே வெற்றி தோல்வி இன்றி சமநிலையை முடியுமானால் வெற்றி பெறும் அணிக்கு இரண்டு புள்ளிகளும் வெற்றி தோல்வியின்றி சமநிலை முடியுமானால் இரு அணிகளுக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளி வீதம் தலா ஒவ்வொரு புள்ளி வீதம் வழங்கப்படும் உதாரணமாக போட்டிகள் பங்குபற்றுகின்றார்கள் போட்டி போட்டி வெற்றி தோல்வியின்றி முடிவடைகின்றது இங்கே வெற்றி பெற்றால் இரண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் எனவே அவ்விரண்டு புள்ளிகளையும் இரண்டாக பிரித்து தலா ஒவ்வொரு புள்ளி வீதம் இரண்டு அணிகளுக்கும் வழங்கும் வழங்கப்படுதல் வேண்டும் உதாரணமாக மொத்தமாக போட்டிகளில் வெற்றி பெறுகின்ற புள்ளிகளின் அடிப்படையிலே இங்கே வெற்றி தோல்வி தோல்விகள் தீர்மானிக்கப்படும் இவ்வாறாக புள்ளிகள் சேர்த்த சேர்க்கப்பட்டு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு இறுதி புள்ளி ஆக கூடுதலான இறுதி புள்ளியை பெற்றுகின்ற பெறுகின்ற அணி வெற்றி பெற்ற அணியாக தீர்மானிக்கப்படும் இங்கே தோல்வியிடும் அணிக்கு பூச்சியம் புள்ளி அதாவது புள்ளிகள் வழங்கப்படுதல் முடியாது வழங்கப்பட மாட்டாது இவ்வாறு அணிகள் பெற்ற மொத்த புள்ளி அடிப்படையில் வெற்றியாளர் தீர்மானிக்கப்படுவார் இங்கே உங்களுக்கு அவதானிக்கலாம் வெற்றி பெறும் அணிகள் இர அணிக்கு இரண்டு புள்ளிகள் என ஐந்து போட்டிகளாக போட்டிகள் நடைபெறுமானால் இரண்டு புள்ளி வீதம் ஒரு அணி எல்லா போட்டிகளிலும் வெற்றி பெறுமானால் அவ்வணிக்கு பத்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் இவ்வாறு போட்டியில் சிறந்த அணியை நாம் தெரிவு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப் சுழற்சி முறையில் காணப்படுகின்றது நான் நினைக்கின்ற மாணவர்களே இதன் இது உங்களுக்கு அவதானிக்க முடியும் இதனை அவதானிக்க முடிகின்றது அதே போன்று விலகல் மற்றும் சுழற்சி முறை போட்டியில் அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும் அதாவது ஒரு போட்டியை நடாத்துகின்ற பொழுது நாம் அவதானித்தோம் இரண்டு முறைகள் காணப்படுகின்றது நான்கு முறைகளை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது அதில் இரண்டு முறைகள் நாம் கட்டாயம் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் ஏனைய இரண்டு முறைகளும் முறைகளும் உங்களுடைய பாடவிதானத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை அது தொடர்பாக நீங்கள் கூடிய அக்கறை செலுத்த தேவையில்லை இரண்டு போட்டிகள் தொடர்பாக விலகல் முறை மற்றும் சுழற்சி முறை இரண்டு போட்டிகள் தொடர்பாகவும் அதிக கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும் இங்கு விலகல் முறையை எடுத்துக்கொண்டால் போட்டி காலம் என்கின்ற பொழுது விலகல் முறை குறைந்த காலத்தில் நடத்த முடியும் ஏனென்று சொன்னால் என் மைனஸ் உதாரணமாக பத்து அணிகள் போட்டிக்கு வருமானால் ஒன்பது போட்டிகள் ஆனால் சுழற்சி முறை எடுத்துக்கின்ற எடுக்க எடுத்துக்கொண்டால் ஒன்பது பத்து அணிகள் போட்டிக்கு வருமானால் அங்கே தொண்ணூறு என்பது என்பதனை இரண்டாக பிரிக்கின்ற பொழுது நாற்பத்தி ஐந்து போட்டிகள் நடத்த வேண்டியிருக்கின்றது உதாரணமாக பத்து பத்தை ஒன்பதால் 
பெருக்குகின்ற பொழுது தொண்ணூறு தொண்ணூறை இரண்டால் வகுத்தால் நாற்பத்தைந்து போட்டிகள் உதாரணமாக போட்டிக்கான காலம் அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது சுழற்சி முறையில் விலகல் முறையில் குறைந்த காலத்தில் ஒரு போட்டியை நிலத்தி முடிக்கலாம் அதே போன்று ஒழுங்கமைப்பு செயற்பாடுகள் ஒழுங்கமைப்பது இலகு இலகுவாக ஒழுங்கமைக்கலாம் விலகல் முறையில் ஆனால் சுழற்சி முறையை மிக கடினம் காலம் இப்போ காலநிலை பணம் என்று பல்வேறு விதமான விடயங்களை அவதானித்தல் ஒழுங்கமைக்கும் போது அவதானித்தல் வேண்டும் அதே போன்று செலவு அதாவது போட்டிக்கான செலவு குறைந்த செலவில் விலகல் முறையை நடத்தலாம் ஆனால் சுழற்சி முறைக்கு அதிகமான செலவு கூடிய காலம் செல்வதனால் அதற்கான செலவுகள் அதிகம் அதே போன்று திறமையான வெற்றியாளரை தெரிவு செய்வதற்கான வாய்ப்பு விலகல் முறையில் குறைவான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கின்றது என்னென்னு சொன்னால் சிறந்த ஒரு அணி போட்டிக்கு வரும் வந்து போட்டியில் முதலாம் சுற்றிலே அவர்கள் தோல்வியுற்றால் போட்டியிலிருந்து விளக்கப்படுவார்கள் எனவே அவ்வணியை இமக்கு சிறந்த அணி என்று கூற முடியாது ஆனால் சுழற்சி முறையில் அதிகமான வாய்ப்புகள் உதாரணம் சிறந்த ஒரு உதாரணம் தான் இறுதியாக நடந்து முடிந்த உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் இங்கிலாந்து அணி போட்டியிலிருந்து விலகும் என்ற நிலையில் இருந்த அணி மீண்டும் அப்போட்டி அட்டவணைக்கேற்ப இறுதியாக இருந்த அணி மீண்டும் விளையாடி மேல் நல்ல நிலைக்கு வந்ததன் மூலமாக இறுதி போட்டியில் அவர்களுக்கான கிண்ணத்தை சுவீகரித்து உலகக்கோப்பை உலக சாம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கின்றேன் எனவே இவ் இவ் சுழற்சி முறை என்பது ஒரு சிறந்த அணியை தெரிவு செய்வதற்கான நல்ல ஒரு போட்டி முறை என்பதனை அவதானித்தல் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே போட்டியாளர் தெரிவு செய்யும் வாய்ப்புகள் சிறந்த போட்டியாளரை தெரிவு செய்யும் வாய்ப்போ விலகல் முறையில் குறைவோ சுழற்சி முறையில் அதிகம் அதே போன்று பௌதீக வளங்களின் பயன்பாடு உபகரணங்கள் மேலும் அதுக்கு தேவையான இணைய வளங்கள் மைதானங்கள் என்பன உதாரணமாக விலகல் முறையில் மிக குறைவான அளவே எமக்கு தேவை ஆனால் சுழற்சி முறையில் அதிகம் தேவை நடுவர்கள் தெரிவு செய்தல் நடுவர்களும் இலகுவாக இரண்டு அல்லது மூன்று நான்கு நண்பர்களை கொண்டு போட்டியை நடத்தி முடிக்கலாம் விலகல் முறை என்கின்ற பொழுது ஆனால் சுழற்சி முறையில் மீண்ட காலம் செல்வதனால் நடுவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமான நடுவர்கள் இதுவாறான போட்டிகள் நடத்துகின்ற பொழுது தேவைப்படுவார்கள் அணிகள் திறமை அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்துதல் என்கின்ற பொழுது அணிகள் திறமைகளை இணங்காணுதல் சுழற்சி முறையில் இலகு என்னென்னு சொன்னால் ஒரு போட்டியில் சிறந்த போட்டியை காட்டியிருப்பார்கள் இன்னொரு போட்டியில் சாதாரண ஒரு போட்டி நிலையை காட்டியிருப்பார்கள் எவ்வாறாக தெரிவு செய்ய முடியும் ஆனால் விலகல் முறையில் க கடினம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள் எனவே ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெறுகின்ற அணியை மாத்திரம் வைத்து இவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்பதை தீர்மானிப்பது விலகல் முறையில் கடினம் எனவே சிரமம் அதே போன்று போட்டியர்களின் திரு போட்டியாளர்களின் திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளுதல் இங்கே விலகல் முறை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கான ச சந்தர்ப்பங்கள் மிக குறைவு ஒரு போட்டியில் தோல்வியுற்றால் போட்டியிலிருந்து விளக்க விளக்க வேண்டி ஏற்படுகின்றது விலக வேண்டி ஏற்படுகின்றது எனவே அவர்களுக்கு அவர்களுடைய திறமையை காட்டக்கூடிய சந்தர்ப்பம் குறைவு சுழற்சி முறை எடுத்துக்கொண்டால் மிக இலகுவாக அவ அவற்றை அவர்களை தெரிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு போட்டியில் தண்டம் இருக்கின்ற திறமைகளை காட்டுகின்ற பொழுது ஏதாவது தவறுகள் நட நடக்குமானால் மீண்டும் அடுத்த போட்டியில் அதனை திருத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கின்றது அவ்வாறாக திருத்தி கொள்வதன் மூலம் இன்னொரு போட்டியில் அவர்களுக்கு திறமையாக விளையாடக்கூடிய வாய்ப்பு எனவே போட்டியாளர்களுக்கு இடையில் இருக்கின்ற திறமைகளை நுட்பங்களை மிக இலகுவாக அடுத்த அணிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் அடுத்த அணிகளுக்கு விளங்கிக் கொள்வதற்குமான ஒரு வாய்ப்பு சுழற்சி முறையில் காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறு சுழற்சி முறையில் க போட்டி முறையில் காணப்படுகின்ற அனுகூலம் பிரதிகூலங்களை நமக்கு அவதானிக்க முடியும் அம்மாணவர்களே நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டிய விடயம் ஒன்று விலகல் முறையில் காணப்படுகின்ற அனுகூலங்கள் என்கின்ற பொழுது இங்கே இருக்கின்றவை அனுகூலங்களாக இருக்கின்றவைகள் குறைவு 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 என குறிப்பிடப்படவை பட்டவை இலகு என்பது எல்லாம் அனுகூலங்கள் ஆனால் விலகல் முறையின் பிரதிகூலங்கள் என்கின்ற பொழுது இங்கே அதிகம் கடினம் அதிகம் என்கின்றதெல்லாம் பிரதிகூலங்கள் அதே போன்று மாறி சுழற்சி முறையின் அனுகூலங்கள் என்கின்ற பொழுது இங்கே வாய்ப்புகள் அதாவது வெற்றியாளரை தெரிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இவ்வாறு மாறி நாம் அவதானித்தல் வேண்டும் மாற்று அதாவது விலகல் முறையின் அனுகூலங்கள் அனைத்தும் சுழற்சி முறையின் பிரதிகூலங்கள் சுழற்சி முறையின் அமுற முறையின் அனுகூலங்கள் அனைத்தும் விலகல் முறையின் பிரதிகூலங்கள் இவ்வாறு மாற்றி அவதானித்தல் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே மாணவர்களே இதுவரை நாம் கற்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பாக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கின்றேன் ஒரு சாராம்சமாக மீட்டலாக நான் சில விடயங்களை உங்களுக்கு ஞாபகம் முட்டுகின்றேன் முதலாவதாக போட்டி முறைகள் நான்கு 
இரண்டு போட்டி முறைகள் நாம் கட்டாயம் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் விலகல் முறை சுழற்சி முறை எனவே விலகல் முறை என்கின்ற பொழுது இரண்டு விதமாக போட்டி அட்டவணை தயாரிக்கப்படுகின்றது குழுக்கள் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலுவாக உள்ளபோது குழுக்கள் எண்ணிக்கை இரண்டின் வலு அல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் இங்கே போட்டி எண்ணிக்கையை கணிக்கும் விதம் எண் சய ஒன்று பை என்பது இவ்வணிகள் முதலாம் சுற்றில் பங்கு பங்கு பற்றாது இரண்டாம் சுற்றின் போட்டியிலிருந்து பங்கு பற்ற தொடங்கும் இது பை என்ற சொல்லுக்கான வரை விளக்கணம் அதே போன்று சுழற்சி முறை எடுத்துக்கொண்டால் சுழற்சி முறையில் போட்டியில் போட்டிகள் எண்ணிக்கை கணிக்க பயன்படும் சமன்பாடு எண் பிரக்கட் எண் சய ஒன்று கீழ் இரண்டு அதாவது போட்டிகள் எண்ணிக்கையை கணிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் சமன்பாடு இங்கும் இரண்டு விதமாக போட்டி அடைவது தயாரிக்கப்படுகின்றது அணிகள் எண்ணிக்கை இரட் இரட்டை எண்களில் உள்ளபோது அணிகள் எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்களில் உள்ளபோது எனவே மாணவர்களே இங் குறிப்பிட்ட வடிவங்கள் இங்கே போட்டியை சுழற்சி முறையை எடுத்துக்கொண்டால் வெற்றியாளர்களை தீர்மானிப்பது புள்ளி அடிப்படை என்பதனை மனதில் வைத்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இவ்வாறாக போட்டிகள் இருக்கின்ற பிரதிகூலம் அனுகூலம் என்று நாம் பார்த்து கொள்ள முடியும் நினைக்கிறேன் இதுவரை மாணவர்களே உங்களுக்கு இது மிக இலகுவாக விளங்கி இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் எனவே இன்னும் ஒரு விளையாட்டு தொடர்பாக இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்